辩证唯物主义哲学家恩格斯说过：“傅里叶是一首数学的诗，他把每一次智慧与灵感的碰撞，都化作诗的韵脚。凡是他所想到的，都变成诗，变成数学的记忆和见证。”傅里叶在自己的著作中，用一个个跃动的数学符号告诉世界，他坚信数学是解决实际问题的最卓越的工具，也笃定地认为。对自然界的深刻研究是数学发现的最富饶的源泉。他恪守着这一观点，走完了一生的学术时光，成就自己的辉煌卓越，也成就了法国数学的长盛不衰。不可置否，他带给世界的不仅仅是一本叫做《热的解析理论》的举世著作，也不是以他命名的各个数学工具，而是一种。可以彻底颠覆一个人过往世界观的思维模式。本期《天才简史》为您讲述傅里叶的精彩人生。让·巴普蒂斯·约瑟夫·傅里叶，于1768年3月21日出生于法国中部欧塞尔。1777年，年仅九岁的傅里叶就失去了双亲的庇佑，成为了无人看管的孤儿。对于近在咫尺的流浪生活，他像浮萍一样不知所向，手足无措之际，幸得当地一主教收养，才免去了四处颠沛流离。童年的不幸让傅里叶显得比同龄人成熟不少。他坚信着，自己遭遇的一切挫折都是生活给予的考验。他早早便懂得要努力读书，去改变自己人生轨迹的真理。三年后，他被送入小镇的军校就读。正是在这里。他第一次萌生了对数学的浓厚兴趣，几乎日日沉浸在数学专注中不可自拔。期间，他有志向参加炮兵或工程兵，却因家庭低贫而被拒之门外。这一次所遭受的冷眼，让傅里叶更加坚定了信念：自己的人生绝不会像即席而死的蜉蝣一样不为人知。他要成为搏击长空的雄鹰。成长为一个被世界永久铭记的人，不囿过于当下，才能乘风破浪。陷入数学圣境的傅里叶，自军校毕业后，决心前往巴黎继续深造，不料，却因法国大革命的阻拦，无法实现自己的梦想。无奈之下，只能暂时返回家乡欧塞尔执教。一七九五年，巴黎综合工科学校成立。这时的傅里叶凭借自己出众的数学才能，早已小有名气，由此被任命为助教，协助拉格朗日和蒙日从事数学教研工作。不出所料，短短数月，他对于数学敏锐准确的感知力和判断力迅速得到了蒙日的青睐，他身上潜伏着的科学能量与日俱增。一七九八年，傅里叶被选派跟随拿破仑远征埃及，在开罗。他担任埃及研究院的秘书，大量的外交活动占据了生活的重心，数学研究工作的速度不得已缓慢下来，但他并没有停止，他自始至终都很清楚自己想要的人生。令人惊诧的是，学术方面才华济济的傅里叶在行政上依旧毫不逊色，颇受拿破仑赏识，但是这份卓越的政治才能。却使得本想在数学领域大展宏图的傅里叶的人生轨迹出现了些许的偏差。回国后，他被任命为伊泽尔省格伦诺布地方长官，自此开始了长达十四年的政治生涯。在政界声名鹊起的傅里叶，依旧坚守着自己的初心。数学研究的火苗从未熄灭，即便微弱，却也一如既往地跳动着。一八零七年。傅里叶在工作之余，完成了关于热传导的基本论文《热的传播》，本想着将这篇论文作为一块返回学术界的跳板，却在递交巴黎科学院后，收到了一份冰冷的拒绝信。他不愿就此放弃，也不甘心自己多年的成果就这样被权威否定。他反复修改，夜以继日地调整每一段论述，即便是一个简简单单的数字符号，也不肯轻易略过。整整四年的蛰伏，傅里叶在这篇论文上耗费了全部的心力。一八一一年，他再次提交了这篇论文。当论文一举多亏的消息传来之时，他知道自己做到了。昔日的坚持是正确的选择。
，这一刻的荣耀证明了四个春秋的辛勤磨砺是值得的。但命运总是喜欢戏弄执着的人，他在这篇论文中推导出了著名的热传导方程，包括大名鼎鼎的傅里叶级数、傅里叶分析等理论，都是再次创始的。科学院大奖也是迅速收入囊中，但是。这篇论文最终却未正式发表，他的杰出，他的智慧无人知晓。这一年，他四十三岁，可傅里叶这个名字在世界数学史上依旧默默无闻。1815年，在政治与学术之间奔波多年的傅里叶，在拿破仑百日王朝的末期辞去了爵位和官职。这么多年，他一直在两者之间寻求一个平衡。心腹疫病的他，确实也做到了。每一个领域的他，都远胜于常人。可是这不够，他想要的不是这样。年少时期想要被世界铭记的梦想，依旧迸发着旺盛的生命力。每一个安静的夜晚，都有一个声音在他的耳边低声诉说：“去吧，去做自己真正想做的事。”于是这一年，他做出了抉择：告别政界。回归科学。一八二二年，傅里叶出版了举世闻名的著作《热的解析理论》。这部经典之作丰富了欧拉、伯努利等人在一些特殊情形下应用的三角级数方法，并且为了处理热传导问题，导出了我们所熟知的傅里叶积分。所有的一切都极大的推动了关于偏微分方程编值问题的研究。然而，这只是一部分。他的工作还使得人们开始修正、推广函数概念，特别是引起了对不连续函数的探讨。而且，三角结束收敛性问题更是刺激了集合论的诞生。总而言之，热的解析理论影响了整个19世纪分析严格化的进程，在数学史乃至科学史上，公认是一部划时代的经典性著作。同年。傅里叶因这一伟大成就被推选为科学院的终身秘书。五十四岁的傅里叶，终是将自己的名字刻入了世界数学史的丰碑。傅里叶，对于科学不仅仅是一生的热爱与坚持，更是融入骨血的痴迷。他与之共存共息，同为一体。相传，他认为热能包治百病，于是，在一个炎热的夏天。关上家中所有门窗，穿上冬日的厚棉袄，端坐在火炉边，最终因一氧化碳中毒不幸身亡。在自己所钟情的热血面前，傅里叶忘却了生命，忘却了生活的常识，将自己的所有全盘托出，不问所值。六十二年的光阴，他一直在这样为科学付出。所有的一切在科学面前似乎都变得微不足道。也许正是凭借这种忘我的奉献精神，傅里叶才成为了数学史的神话。好了，本期《天才简史》到这里就结束了。最后做一个小小的调查：你第一次听到傅里叶这个名字是什么时候？它是否曾是你心中的噩梦？欢迎大家在评论区畅所欲言，说出你和傅里叶的。恩怨情仇吧，关注我，看更多改变世界却逐渐被世界遗忘的天才的故事吧。咱们下周下一期视频，不见不散。浩瀚宇宙，悠悠长空，惊世两弹，冲霄一星，谱写这一辉煌伟业的拓疆者，是那万千不求显达的科学家。这一支浩浩荡荡的航天大军里，有一位看起来。丝毫不起眼的花家老头，可就是这样一位闯入人海就没了踪迹的老人，为我国导弹与火箭总体技术理论研究奠定了坚实基础，创造了世界航天史的奇迹。下期《天才简史》为您讲述这位航天老人的非凡人生，敬请期待。